Vean qué bonito nos quedó. Para tener mayor éxito en las hojitas que nos den igualitos, deben de estar hidratadas. Vean, mira, aquí cayeron unas hojitas y ya tienen pequeño brotecito. Bienvenidos amigos suculentos a un nuevo video de este su canal Deli su jardín. Estaba trabajando haciendo unos mini detallitos, vean qué hermosos están, están recién hechos. Ya llevaba alrededor de 7 arreglitos de ese tamañito pequeños. Y bueno, dije, les voy a mostrar cómo es que los hago para que vean ustedes cómo es el proceso y cuando agarran vida son hermosos. Por acá atrás tengo un, una taza, a ver si la camarita da por aquí, vean. Esa taza igual así, puse unas, unos este, esquejitos y vean qué bonita va. Esta igual es una maceta pequeña de barro. Eh, miren qué bonita tiene a todas esas echeverias prolíficas. Esas sí son todas prolíficas. Vean qué bonitas. Eh, al, voy a sacarle, la tengo acá porque le voy a sacar hijuelitos para que vean ustedes cómo es que le saco para plantar a las nuevas macetitas pequeñas que tengo aquí vamos a empezar por acá con este aquí ya corté los minis esquejes vean son como que un mix suculento vean por acá es una diminuta chaviana vamos a ponerla aquí ya saben que al centro yo coloco las echeverias. Vean, esta es una reproducción por hoja de Albert Vine. Miren, es de tres, de tres cabecitas. Vamos a poner también aquí en el centro. Por acá tengo, vean, esta otra. Es un hijuelo de echevería croma. Por acá se las vamos a poner. Y, ¿por qué no? Vamos a inundar también de pequeñas prolíferas a un costado ellas son muy bonitas yo las pongo en todos los arreglitos porque la verdad es que se van muy lindas todas juntas ya saben que a las orillas les pongo todos los sedums y algunos que otros graptopetalum como este que es una variedad bernaldense aquí se va muy bonito y por qué no, también otro divino que me encanta, que es este Mirinae. Mendozae. Y saben qué nos faltó. Aquí está, por qué no. Este bronce, en los arreglos que hago de este tipo, así pequeñitos todos juntos, se pone de un color rojo. La verdad es que sí embellece mucho un arreglito. Eh, el sedum bronce. Vamos a poner... Anímense, no se van a arrepentir, de verdad se los digo, porque crecen compactas, así gorditas, sin problemas, la verdad. Aquí vamos a ver. Este es un ghosty de los que se ponen rositas. Ya. Aquí vamos a poner... Todos estos son, vamos a poner, vean, esta es una echeveria rosalinda, también lo vamos a poner aquí un costadito. Aquí está un obesum. Y vamos a poner otras. prolíficas estos cortes ya están cicatrizados pero igual como son sucus muy resistentes ellas no sufren así como que yo a veces corto inmediatamente y se las pongo no les pasa absolutamente nada tardo en regar de 8 a 10 días 
después de haber hecho este arreglito, ¿eh? De 8 a 10 días. Les vuelvo a, a comentar, eh, yo no ocupo fertilizantes porque muchas veces me preguntan qué fertilizantes uso. No uso ninguno. Ellas crecen muy bonitas con mi sustrato que es mucho más orgánico. Entonces ya no tengo necesidad de ponerle fertilizantes. Y mi sustrato es muy sencillo, solamente tiene tierra orgánica, tierra de, de maceta o en algunos otros lados escucho que le dicen tierra mantillo, que es la de finca. Y de mineral solo ocupo la piedrita que por acá la conocemos como, como tepecil. Ella es como una piedra pómez, pero pequeñita. Por acá. Y aquí les estoy agregando de todos los colorcitos que encontremos aquí en el jardín. Sucus de todos colorcitos, ¿eh? Aquí está otra vez. Este es un pequeño hijuelo de Pachiberia Shady Keriben. También se va a poner ahí. Vamos a agregar. Así. Y el Sutun también. Agarra unos tonos muy bonitos, ¿eh? Vamos a rellenar con Sedun y el Sutun. Por los laditos que se vean que no tienen. Igual quiero ponerles un, por acá voy a cortar, de este sedum. Vamos a ponerles unos piecitos. Vean por acá. Ahí. Y una vez creciendo, se va a poner un muy bonito ahí le va a dar un tono muy bonito perfecto ellas sintiendo el sustrato empiezan a sacar su raíz así es como hago los arreglitos Vean cómo es que queda. Y una vez que ellas tomen sus colores. No hombre, esto es una, una belleza suculenta. ¿eh? Se vuelve una paleta de colores. Vean así. Anímense a hacerlo. La verdad es que no se van a arrepentir. ¿eh? Porque luego... Me comentan que si es que todas juntas crecen, sí, crecen muy bonitas. Y ya después saca uno hijuelitos de aquí, cortecitos, cuando ya se llena. Ahorita, vean, así lo voy a dejar. Es muy bonito. Y ahorita les voy a mostrar de un arreglo que hice hace más de un año, que les voy a sacar pequeños cortes para hacer el siguiente, eh, pues que podría ser un cupcake, macetita de plástico. Desinfectamos tijeras. Ay. Les voy a. Aquí les tengo un ladito. Vean. Este es un pinito de Navidad que hicimos hace dos años. Vean. Vean cómo es que tiene sus sucus muy bonitas. Pues vamos a ocupar esquejes de él para armar este hermoso cupcake. En el centro va. La Echeveria Croma. Esta es otra prolífera. Vean, esta está de un tono más blanco. Por acá se la ponemos. De un tonito blanco, pero muy bonita. ¿eh? Por acá está otra. A ver. Se la vamos a poner de este otro lado. Y creo que es de las únicas echeverías que tiene este mini arreglito. Entonces vamos a cortar una de aquí, de este lado. 
Habrá una que le sobresalga por aquí. Eso. Las hojitas nos sirven para reproducir ¿eh? todas las hojitas. Así. Y ahora sí, vamos a cortar todos los esquejitos de esta divina. Vean qué bonita. Ay, me comen los mosquitos. Hay muchos mosquitos ya. Vamos a cortar por acá. Vean. Qué bonito. Este es un crepnocedum crocodil. Vean qué color tan bonito tiene. Ahí. Son colorcitos muy bonitos. Aquí vean ese. Perfecto. Sí, este pinito, les digo que ya es de hace dos años. Por aquí. Perfecto. Está muy bien. Por acá le vamos a colocar rubro ticum. También vamos a colocarles ir sutum para rellenar. Los pequeños espacios. Aquí va otra. Por acá. Ups. Aquí. A ver, vamos. Aquí está. Son muy bonitas. Y vean que es una manera de propagar de sacar nuevas, renovamos y si yo hidrato este este arreglito, esta botellita que hicimos de pinito en sus tronquitos nos va a dar otros pequeños hijuelitos porque también me preguntan mucho qué les hago, algunos los dejo otros los sacamos porque tenemos muchas, este, ya luego mucha reproducción y ya no cabemos luego en este jardincito. Entonces todo se va a la, al jardín o a la finca. Aquí vamos a ver. Aquí está. Miren. Como verán, sí se lleva muchos, muchos esquejitos. Miren, este es un ghosty, pero vean el tono, es rosa. Por aquí. Vamos a poner todos los colorcitos. Todos, todos. Ah, aquí está otro. Acá. Vean. No estoy sellando porque... Yo como ya estoy tan pues tan acostumbrada que ya las misucus no sé, no les pasa nada, pero sí les recomiendo que mejor sellen, porque como yo también tengo esto bajo invernadero, pues no tengo ningún ningún peligro de que se mojen y se vayan a, a podrir o cualquier cosa. Entonces, mejor sellen sus cortecitos. A ver por acá, ahí está este otro para darle colorcito. Exacto. Aquí vamos. Y ahora sí vamos a rellenar unos que otros espacios con este sedum que es muy bonito. Vean, es un, los tonos que tienen. La verdad es que es muy colorido. A mí me gusta ponerlo en todos. Donde vean pequeños espacios, agréguele. Pequeños espacios, pues puede ser por acá. Aquí. A ver. Aquí. 
Uh -huh. Ahí este. Vean. Sí, tenía muchos armaditos. Y dije, hay que mostrarles cómo es que los hago. Vean. Vean. Y nos van a sobrar, nos van a sobrar cortecitos para seguir haciendo. A ver aquí. Y vean, así dejamos a este otro, vean qué bonito nos quedó. Vamos a hacer una mini colonia de estas cositas de aquí, vean estas prolíferas. Les voy a mostrar cómo es de simple el trasplante que yo le hago a ellas y lo hermosas que se ponen así es como he logrado tener muchas colonias de esta echeveria solo corto y pongo en el sustrato con delicadeza y ellas encantadas. Estas hojitas que caen también nos sirven perfectamente para seguir reproduciéndolas. No las desechen porque nos sirven así perfectamente ella es una de mis preferidas por su sencillez y por su belleza también en su sencillez encontramos la belleza de esta ¿eh? al igual que el sedum Dashi Pilun, ella me acompaña en todas las sucus que tengo. Por acá, a ver más. Aquí está uno. Igual, de 8 a 10 días me espero para dar su primer riego. Les voy a ir mostrando el avance para que ustedes vean. Como en pocos días ellas dan el cambio, ¿eh? Por cierto, se me olvidaba decirles a las personitas que recién van entrando o no saben mucho todavía de mi jardincito tenemos en este canal dos videos del sustrato ahí hablamos del sustrato otra otra duda también que me preguntan mucho ¿qué ocupo para sellar? ocupo azufre es azufre en polvo lo venden donde venden Insumos agrícolas, ahí lo encontrarán. A ver, aquí, aquí hay más pequeñas. Ahí encontrarán a este tipo de, de insumos. Ahí encontrarán el azufre en polvo. Es el que ocupo, ¿eh? Pues estas ya están más grandecitas. Les quito su raíz un poquito.
Hai. Vean. Por ahí ya tenemos un corazoncito que hice de igual de prolíferas. Ya estaba yo sembrando, trasplantando y todo y dije, bueno, hay que mostrar cómo es que se hacen para que se animen ustedes y tengan a estas sencillas prolíferas por todos lados también. Ellas están bajo invernadero. No les cae agua de lluvia más que las que yo le doy. Con ellas no tengo es este problema de que se me vayan a, a echar a perder porque se mojen. ¿eh? Les voy a agregar un pedacito de este sedum dashipilum. por los costados solamente para que le den un pequeño toquecito de color en cualquier tipo de maceta pueden hacer, miren, alguna pausa ven aquí Esta es una macetita, vean de estas de vivero pero muy bonita con todos estos vean, mira aquí cayeron unas hojitas y ya tienen pequeño brotecito. Les digo, no desechen las hojitas. Miren, tiene su pequeño brotecito. Se las dejamos. Ocupen todo lo que les gusta a ustedes que sea para el jardincito. Yo luego tengo hasta tacitas que de repente se les cae la cita. Pero lucen muy bonitas. Aquí. Cortamos el estolón. A ver por aquí. ¿Cuál es la más peque? Yo busco de las más peques. Pero no hay muchas. Las quito hojitas. Muy bien. Ya no se va a ver tan parejito porque ya no encuentro brotecitos peques. Pero ahí vamos a ver. Aquí. Ahí está. Para tener mayor éxito en las hojitas que nos den igualitos, deben de estar hidratadas. Muy, muy bien hidratadas. Bien. Por aquí. Perfecto. Peques diminutas por aquí. A ver. Aquí vamos a cortar. Si ve de que está ligeramente etiolada. Vamos a cortar.
y vean así nos quedó este corazoncito en unos en unos futuros videos se los voy a ir mostrando para que ustedes vean el avance de cómo es que se va a llenar y va a quedar adornada esta maceta ya lo verán y como ven amigos suculentos como ven estos minis minis detallitos para toda ocasión muy bonitos espero y les guste y se animen a hacerlo y verán que de ahí van a tener muchísimos colores va a ser una paleta de colores una una paleta suculenta ya lo verán no no pues como les digo no dejen de hacerlo la verdad es que adornan muy bonito cualquier jardín son pequeños detalles que enamoran un, en un jardincito anímense yo de verdad se los recomiendo mucho y aparte de todo son una hermosa terapia suculenta el hacerlos el verles crecer el cuidarlos anímense y espero les haya gustado les dejo un fuerte abrazo amigos suculentos y nos vemos en un futuro video y recuerden cultivar amor <música>